ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి ప్రతి ఆడపిల్ల మెచ్యూరిటీ తర్వాత తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటారు ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా చిన్నపిల్ల ఉన్న ఆడపిల్ల ఒక్కసారిగా తన స్టేజ్ మారుతూ ఉంటుంటుంది తెలియకుండానే కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొన్ని బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది శరీరంలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కన్ఫ్యూజన్ స్థితి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అర్థం కాని పరిస్థితి అనుకోవచ్చు ఇప్పుడున్న ఆడపిల్లలకైతే దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియదు కొన్ని పరిస్థితుల కారణాల రీత్యా ఆహార అలవాట్ల రీత్యా ఒక ఏజ్ కంటే ముందే మెచ్యూరిటీ అనేది మనం వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి ఆడపిల్లలు కానివ్వండి ఏ ఏ విషయాలని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఆడపిల్ల ఆడదిగా మారేటువంటి కన్వర్షనే మెచ్యూరిటీ ట్రూ పిల్ల అన్నాం చెట్ల కొద్ది గోడల కొద్ది దూగుద్ది మాకు పల్లెటూరులో ఉంటారు మేము చిన్నప్పుడు ఆడపిల్లలతో ఆడుకునేవాళ్ళం కొద్ది రోజుల తర్వాత ఒక అమ్మాయి వచ్చేది కాదు ఏందా అని అడిగితే మా ఇంట్లో అడిగాం అమ్మాయి రావట్లేదమ్మా అంటే ముసుకొని ఉండు ఏంటా ప్రశ్న అనేవాళ్ళు తర్వాత తర్వాత అర్థమైంది మాకు పెద్ద ఎగొద్దు అమ్మాయి మెచ్యూర్ అయింది అప్పటి నుంచి ఇంకా పిల్లలతో కలవనేరు అని ఇక్కడ ఎందుకు అని ఒక లోతు సూక్ష్మమైన లోతైన విషయం ఉంది ఫస్ట్ మెచ్యూరిటీ అనే దాని గురించి రెండు విషయాలు బాడీ చేంజెస్ హార్మోనల్ చేంజెస్ మెంటల్ చేంజెస్ సోషల్ చేంజెస్ ఆడపిల్లలో మెచ్యూరిటీ అనేటువంటి స్థాయి ఒక సర్టన్ యుక్త వయసులో జరుగుతుంది జనరల్గా టెన్ ప్లస్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ బిలో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మీచ్ జరిగిపోవాలి కానీ దురదృష్టం తల్లి తల్లు లేనండి బాగా గురువుగా చెప్తున్నా మీకు మీరు తిట్టుకున్నా నెగిటివ్ కామెంట్లు పెట్టినా నాకు ఇష్టమే మీరు చేసే కొన్ని తప్పుల వల్ల అదేంటో తెలియని వయసులో ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళకే ఆడపిల్లలు తొమ్మిది లోపలే ముఖ్యంగా పది లోపల ఈ మధ్య ఎక్కువ మంది పిల్లలు పెద్ద మనిషి అవుతారు అమ్మలు బాగేనండి దాని కారణం ఏంటో నేను చదువుతా మన ఫుడ్డు రెండు సరిపడ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం ఫస్ట్ అది క్లారిటీ చేసుకోండి ఫుడ్డు అనగానే రెండు విషయాలు చెప్తా ఈ బాడీని అంటే బాడీని వ్యవస్థని శారీరక వ్యవస్థని జరిగే చేంజెస్కు అనుకూలమైన ఆహారం మనం పెట్టట్లా ఏదైతే ఉద్వేగమును రజోతత్వమును ఎర్లియర్ మెచ్యూరిటీని కలిగించేటువంటి హార్మోనల్ ఇంజక్షన్లు ఇచ్చిన పాలును తెచ్చి పిల్లలకు పోస్తున్నాం ఆటోమేటిక్గా మన శరీరంలో కూడా ఆ హార్మోన్స్ అన్నీ ఏమైపోతాయంటే అడ్వాన్స్డ్ మెచ్యూరిటీ కలగా మారిపోయి అదంటే ఏంటో అవగాహన లేని వయసులోనే పిల్లలకి భయపడి మాయమైపోయే పరిస్థితులు వస్తున్నాయి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ తల్లిదండ్రులు ముందు మార్చండి స్వచ్ఛమైన పాలు ముఖ్యంగా పిల్లల్లో బాగా ఎర్లియర్ మెచ్యూరిటీ రాడగానే పాలు ఈ ప్యాకెట్ పాలు ఈ కంపెనీ ఆ కంపెనీ అని నేను చెప్పను గేదె పాలు తెచ్చి అది కూడా సేఫ్ ఇంజక్షన్లు లాంటి పాలు ఎక్కువ వచ్చే ఈల్డింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చేటువంటి పాలు కాకుండా న్యాచురల్గా పాలు ఇచ్చే గేదెవి మాత్రమే తెచ్చి ఇవ్వటం మొదలు పెట్టండి హార్మోన్స్ అంటే తక్కువ వయసులోనే తక్కువ కాలంలోనే తొందరగా పెరిగేటువంటి ద్రాక్షాలు పప్పాయిలు పుచ్చకాయలు చేస్తే పంటలు ఉన్నాయి ఎరువులు అవి వేసినవి మీరు పెట్టడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది ఇది సైంటిఫిక్గా కూడా గమనించిన విషయం ఎంతోమంది శాస్త్రజ్ఞులు వీటిని చదువుతున్నారు కూడా అందుకే మెంటల్గా కూడా పిల్లలు కొంతమంది పూర్వంలో పదేళ్ళకు ఉన్న పిల్లగాడికి ఇప్పుడు ఏడేళ్ళకి ఆ మెంటల్ మెచ్యూరిటీ కూడా వచ్చేస్తుంది అడ్వాన్స్డ్గా అంటే ఇవన్నిటి కారణం మన ఆహారం రెండు శారీరక వ్యాయామం నేను ఆడినంత మా పిల్లలు ఆడట్లా ఫిజికల్గా ఏ గేమ్ లేదు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల విషయంలో రోజు మెచ్యూర్ కాకముందు ఉదయం యాభై సాయంత్రం యాభై లేదా వంద వంద స్కిప్పింగ్ చేయించండి సీ వండర్ఫుల్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్లో హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే ఏకైక వ్యాయామం తాడాట అంటే స్కిప్పింగ్ అంటారు ఇవాళ పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ వాళ్ళు స్కిప్పింగ్ ఆడాల మొగోళ్ళైనా ఆడోళ్ళైనా అంటే మనం హార్మోన్స్ని గ్లాండ్స్ని మజిల్స్ని బోన్స్ని విటమిన్స్ని శరీర రక్త ప్రసరణ ప్రత్యుత్పత్తి రసాయన మరియు శ్వాస కోశ స్థితులని అన్నిటిని ఏక తాటి మీదుగా శరీరాన్ని కదిలించి వైబ్రేషన్ చేయించగలిగే అద్భుతమైన సాధన సూర్య నమస్కారములు మరియు తాడాట రెండు ఉన్నాయి ఆ సూర్య నమస్కారాలు లేవు తాడాట లేవు ఈ రెండు ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు మార్పు తెచ్చి పిల్లల్ని ఇవి చేయించాకే దినచర్యలో ఏదైనా పెట్టండి ఎక్కడికైనా పంపండి దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఓవర్ నెక్స్ట్ అమ్మడిగిన పాయింట్ అప్పుడు జాగ్రత్తలు ఏంటి అసలు తల్లి ఎలా చెప్పాలి ఇంటి పట్ల స ఇడుగు పొరుగు పట్ల సమాజం పట్ల తను ఎగిరే ఎగురుడు తినే తిండి నలుగురితో ఉండే విధానంలో ఉన్న సమస్య లేదు ఈ అవగాహన లేని ఈనాటి ఆడపిల్లలు 
ఈ మధ్య ఒక ఇంటికి నేను అమ్మాయి మెచ్యూర్ అయింది గురువుగారు ఈరోజు దీపం పెట్టి అమ్మాయి చేతిలో పసుపం పెట్టి మీరు వచ్చి కొంచెం అక్షింతలు వేయండి అన్నారు సరే పోయేటకల్లా అమ్మాయికి ఏదో స్నానం చేసి బట్టగడి తెచ్చే లోపల కూర్చున్నాను ఈ లోపల ఒకడు వచ్చి బెల్లు కొట్టాడు తలుపు దిగానే జొమాటో వాడు వాడు ఏం తెచ్చాడంటే పీజా తెచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మ అంది ఎవరు చేశారు బక్కింటు కాదమ్మా ఈ అడ్రస్సే అన్నాడు ఆ పిల్ల అప్పుడే స్నానమై వస్తా వస్తా అమ్మ నేనే ఆర్డర్ పెట్టాను అంది మెచ్యూర్ అయిన మొదటి రోజు అమ్మాయికి అవగాహన లేక ఆడపిల్లను తప్పు పట్టట్ల నేను ఇది తినొద్దు ఇది తినొచ్చు అని చెప్పే అమ్మమ్మలు నానమ్మలు అందుబాటులో లేరు అమ్మలకి తెలియదు విషయం అందుబాటులో లేదు వ్యక్తులు అందుబాటులో లేరు నిజం సరే కాబట్టి తప్పక ఈరోజు జరుగుతున్న ఇటువంటి తరుణములో ఈ ఆహార వ్యవస్థని మార్చాల్సిన తల్లులు తెలుసుకోకపోవటమే వాళ్ళ ఆడపిల్ల వ్యవస్థ గర్భ వ్యవస్థ సంతాన వ్యవస్థ ఇన్ఫెర్టిలిటీ వ్యవస్థకు కారణం తల్లులు ఇది మాత్రం నొక్కి చెప్తా నేను మీరు పెట్టాల్సిన ఫుడ్ పెట్టట్లేదు పెట్టకూడదు ఫుడ్ వాళ్ళకి తెలియక తెచ్చుకొని తింటున్నారు అప్పుడు అమ్మాయికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తినకూడదు అమ్మ అది ఇది విధానం ఉంటుంది ఇందులో సాసులు ఉంటాయి అయ్యి ఉంటాయి ఇట్లా ఉంటాయి ఎపిటైజర్ కాదు ఇది ఒక ఎమోషనల్ ఫుడ్ అమ్మ అని చెబితే సరే స్వామి అండి అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ చదువుతున్న తల్లులకి ఫస్ట్ ఆహార పరంగా ఆడపిల్లకి ఆ రోజుల్లో కొబ్బరి బెల్లం నువ్వులు బెల్లం చక్కటి పెసరపప్పు కిచిడి పెసరపప్పు బెల్లం పాలు పాలు పోసి మినపప్పు మినపట్టు నెయ్యితో చేయటం మినప ఆవిరి కుడుములు ఇవి పెట్టాలని మన శాస్త్రం చెప్తాం అందుకే ఈ వీడియో చూస్తున్న తల్లులు మీకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి డౌట్ వస్తే సగౌరవంగా నాకు ఫోన్ చేసి స్వామి మీ వీడియో చూసాము మా పిల్ల పెద్ద మనిషి అయింది ఇప్పుడు ఏం పెట్టమంటావు ఎలా కూర్చోబెట్టమంటావు ఏ సాంప్రదాయం పాటించమంటారు అని సుమన్ టీవీ వీడియో చూశానని చెప్పండి నేను ఉచితంగా మీకు మార్గం చెప్పకపోతే నన్ను అడగండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ ముఖం ఎటుపెట్టి కూర్చోవాలా అమ్మాయికి ఆ రోజు తీసుకోవాల్సిన అదే టైంలో మనం పిల్లని తెలియక మెట్లెక్కించడం దింపటం ఏవేవో చేస్తుంటాం ఇంకా కొన్ని సాంప్రదాయాల్లో అతిభక్తితో ఏం చేస్తారంటే ఆడపిల్లకి ఏవేవో వేషాలు వేసి దేవతలుగా భావించి వాళ్ళని ఒక కల్చర్లో వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు రోజుకు ఒక అమ్మవారు అవతారం వేసేస్తారు అది వాళ్ళ భక్తి కరెక్టే కానీ ఆడపిల్లకి ఆ శరీర సత్వంలో అధికమైన శరీర బరువుని శరీరక ఒత్తిడిని మానసిక ప్రెషర్ని ఇవ్వకూడదు అందుకే భారతదేశంలో స్త్రీని ఎందుకు గౌరవించాలి అంటే వీడు మెచ్యూరిటీ అయిందని చెప్పి మగవాణ్ణి గుర్తించే నెల మాసికపు రోజులు లేవు ఆడపిల్లకు మాత్రమే మూడు రోజులు ఈ అమ్మాయికి ఇట్లా అవుతుంది ఇది ఉంటుంది మా ఇట్లా వస్తుంది పిల్లలకు అనే సామర్థ్యత ఉంది అని తెలియజేస్తుంది ఎందుకు పోలేదని అబ్బా ఆ సృష్టి ఎలా సృష్టించిందో అలాంటి స్త్రీమూర్తికి రెస్ట్ ఇవ్వాల్సిన టైంలో పని పెట్టకూడదన్న ఉద్దేశంతో స్త్రీలను మూడు రోజులు రెస్ట్ అన్నారే కానమ్మ ఎలిమినేట్ చేయాల మా ఇంట్లో అయినా ఏ ఇంట్లో అయినా మేము ఆచరించే ఆచారాల్లో గౌరవించి ఇంకా మా భార్యకి మా పిల్లలకి మేము ఆ టైంలో సేవలు చేస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మన వంశానికి కావాల్సిన గర్భ వ్యవస్థను మోస్తూ ప్రత్యుత్పత్తిని తొమ్మిది నెలలకు అందించేటువంటి కారణ స్వరూపులు దేవతలుగా మన ఇంటికి వచ్చారు అలాంటి వాళ్ళని మనం సంరక్షించుకోవడానికి ఆ టైంలో వాళ్ళ మనోశాంతి ఏంటి ఇక్కడ అంటే హార్మోనల్ చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి మామూలుగా ఆ ఫస్ట్ పీరియడ్లోనే కాదు ఎప్పుడైనా పీరియడ్స్ వస్తున్నాయంటే అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ మాసంలో ఈ డేట్లో నాకు అయ్యేటట్టు ఉందని ఆ ముందు నుంచి వాళ్ళకి మంచి ఆహారము శారీరక శ్రమ తక్కువగా మానసిక ఒత్తిడి లేని విధంగా తల్లులు తండ్రులు పిల్లలతో ఆడవాళ్ళ పట్ల భర్త తండ్రి ఇలా వ్యవహరించాల ఎలా ఒకటి చీటికి మాటికి ఆ పీరియడ్ టైంలో వాళ్ళకి పని చెప్పకూడదు పరిగెత్తించకూడదు ఏదో టీవీలో యాడ్లు ఇస్తారు మీరు పలాని పెట్టుకుంటే హాయిగా ఎగరచ్చు ఆడచ్చు అని మనం వాళ్ళని ఏమి కించపరచట్లేదు కానమ్మా ఏది వాడినా ఏ జాగ్రత్తలు చేసినా ఆ ప్రకృతి ధర్మం మాత్రం శరీరం అదురుగా వీక్గా శక్తిహీనంగా ఉంటుంది అప్పుడు హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల మెంటల్గా డిప్రెషన్ అవుతారు ఇరిటేట్ అవుతారు కొంచెం అనీజీగా ఉంటారు కొత్తలో అయితే ఆ జాగ్రత్తలు కూడా తెలియక ఆడపిల్లలు కొంచెం ఇంకా ఇబ్బంది పడతారు అందుకే ఇక్కడ తల్లి పాత్ర ఎంత ముఖ్యమంటే మెచ్యూరిటీ ఏజ్ వస్తుందనగా అలా జరిగిన పిల్లల ఫంక్షన్లకు పోయినప్పుడు లేదా తీసుకపోయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఇలా అవుతుంది ఇలా అని చెప్పేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ తల్లే చెప్పాలి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి నీకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా అనిపిస్తే నాకు వెంటనే చెప్పు అని చెప్పాలా మేము ఈ మధ్య దసరా క్యాంప్ అని పెట్టాము అన్న దసరా క్యాంప్లో పాప మెచ్యూర్ అయ్యి అమ్మాయికి అది మెచ్యూర్ అని తెలియదు ఏమండి మా భార్య ఇన్ఛార్జీ వాళ్ళకి ఆడపిల్లలు అందరు ఉంటారు ఒక ఫ్లోర్లో అయ్యా ఇట్లా అయిపోయింది అమ్మాయి మెచ్యూర్ అంటే అవును ఆ పిల్లకి అని చెప్పావు అంటే తెలియదు అదేదో బ్లడ్ అవుతుంది అని అని ఆహా అచ్చా అమ్మ అమ్మ ఏమైనా చెప్పిందని అడగమన్న మా భార్య అమ్మ ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేదని ఓ అప్పుడు అప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి బాధ్యతగా తల్లిదండ్రులు నాకు 
ఫిమేల్కి జనరల్గా మేల్ అట్రాక్షన్ వస్తుంది టచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇది జనరల్ అనమాట ఆ పీరియడ్ టైంలో హార్మోన్స్ ఏం చేస్తుంటాయంటే అట్రాక్షన్ అనే దాన్ని కలిగిస్తుంటాయి అందుకే పిల్లలు అప్పటిదాకున్న ప్రవర్తనకి చూసే చూపులకి మెల్లగా అట్లా ఆ వెరైటీగా కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ప్రలోభపడుతున్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు అటువంటి బిహేవియరియల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చెప్పాలి ఆహార జాగ్రత్తలు చెప్పాలా ఈ పీరియడ్స్ టైంలో జరిగేటువంటి నీరస నిసత్తువులకు ఎలా ఉండాలో చెప్పాలా బిహేవియరియల్ యాక్టివిటీస్ అంటే హౌ టు టచ్ ఎంత దూరంగా ఉండాలి అది చెప్పకపోవటం కూడా ఒక తప్పే చెప్పాలా ఆ అట్రాక్షన్ అనేటువంటిది మొదలయ్యేది కూడా అప్పటి నుంచే హార్మోన్స్ లోపల ఏం చేస్తుంటే అంటే మేల్ టు ఫిమేల్ అని అట్లాగా అపోజిట్ జెండర్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి దాన్ని అవేర్నెస్ తేవాలి దాని మీద ఒక విషయ జ్ఞానం సైన్స్ జ్ఞానం చెప్పాలి చెప్తే వాళ్ళు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలరు అంత ఇంటెలిజెంట్ ఉంటుంది పిల్లలకి అందుకే మేము కూడా పిల్లలు క్యాంపులకు వచ్చిన యోగాలకు వచ్చిన మా గురుగారు మాకు కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు హౌ టు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్స్ అందుకే తండ్రి పాత్ర కూడా అమ్మాయి మెచ్యూర్ అయినాక ఒక థర్డ్ పర్సన్గానే చూడాలి దెర్ ఇస్ నో రైట్ ఇవాళ సోషల్ నాలెడ్జ్లో బ్యాడ్ టచ్ గుడ్ టచ్ చదువుతున్నప్పుడు తండ్రిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఏమనంటే తండ్రి టచ్ని బ్యాడ్ అని మేము చెప్పము గుడ్ ప్లేస్ ఆర్ బ్యాడ్ ప్లేసా ఏది మీ బాడీలో ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నారని అవేర్నెస్లో ఉండండి అని కూడా చెప్పారు మీ అన్నదమ్ములైనా మీ చుట్టాల పిల్లలైనా ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎవరైనా అందుకని ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి టచ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అట్రాక్షన్ ఫిమేల్ అంటే ఆపోజిట్ జెండర్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది అవి కూడా తల్లే ప్రధానంగా వివరించాలి ఆహారం పట్ల జాగ్రత్తలు చెప్పాలి అలానే ఆ పీరియడ్ టైంలో వచ్చేటువంటి జాగ్రత్తలు ఏవి ఎలా తీసుకోవాలో తల్లే చెప్పాలి ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఆ టైంలో తల్లి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈరోజు ఎలా ఉందమ్మా బాగుందా మంచిగా ఉందా పర్లేదు ఎక్కువైందా తక్కువైందా కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వక పిల్ల సిగ్గుపడుతుంది తల్లికి చూడటానికి కూడా ఎంగ్జైటీ వస్తూ ఉంటుంది ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాని పరిస్థితి అది అందుకని తల్లి ఫ్రెండ్లీగా అక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ కావాలా ఒక ఫిమేల్ ఫిమేల్తో చెబుతున్నంత ఫీలింగ్ ఉండాలి ఏదో పెద్ద ఆవిడ చెబుతున్నట్టు ఉండకూడదు అలాంటివి చెబుతూ పీరియడ్కి ఆడవాళ్ళలో ముఖ్యంగా ఈ నువ్వులు బెల్లం కొబ్బరి బెల్లం చిమ్మిరి అంటారు పల్లెటూరులో అవి దంచి ఇప్పుడు కూడా పెద్దోళ్ళు కూడా పీరియడ్స్ వస్తున్న ప్రతి ఆడది కూడా ఆ మాసంలో ఆ పీరియడ్కి ముందు ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో తినకపోయినా ఒక నాలుగైదు సార్లు వరుసగా ఆ చిమ్మిరి ఉండదు ఏంటమ్మా ఫ్యూచర్లో పీరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మెనిస్ట్రాల్ డిజార్డర్స్ హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ రాకుండా ఉంటాయి మన సంస్కృతి అంత గొప్ప తల్లి అలానే ఆడపిల్లలకి మెచ్యూర్ అయిన తరువాత అల్లోవీర జ్యూసు ఒక టెన్ ఎంఎల్ టెన్ ఎంఎల్ వాటర్ కలిపిస్తే ఆయుర్వేదంలో ఒక మాట అంటాడు ఆ అల్లోవీరాని కుమారి అంటాడు దానికి నేమే ఆ పేరు కుమారి కుమారి అంటే ఎవరు కన్యా అని అర్థం అంటే కన్యత్వాన్ని ఎప్పుడూ కూడా యవనత్వాన్ని అందాన్ని సౌందర్యాన్ని గైనికల్నెస్ను కూడా కాపాడి రక్షించి కన్యగా ఉంచేటువంటి సంరక్షించే శక్తి ఉన్న సృష్టి ఇచ్చిన ఓ మొక్క అది అల్లోవీర అటువంటి అల్లోవీర చాలామంది తెలియ తీసుకోవట్ల అందుకని మెచ్యూర్ అయిన కొత్తలో కనీసం ఆ మెచ్యూర్ పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పది రోజులు ఆడపిల్లకి అల్లోవీర జ్యూసు లేక అల్లోవీర రసం కొంచెం తీపించి మంచిగా ఏదో ఒక పానీయంలో కలిపి ఇవ్వటం అంటే చేయాలి అలానే వాళ్ళకి నువ్వులు బెల్లం పెట్టాలా కొబ్బరి బెల్లం పెట్టాలా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఈ ఆడపిల్లలకి మందార పువ్వులు ఒంటి మందార పువ్వుల యొక్క పూలని నేతులు వేయించి ఒక ముద్దలాగా పెడుతుండాలి ఇవన్నీ ఏంటంటేమ్మా కలువు పూలు మందార పువ్వు ముఖ్యంగా ఈ అల్లోవీర ఇవన్నీ ఆడపిల్లలకి గర్భ సంబంధితమైన సంరక్షణ ఆహారాలు అది ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడ్డ విషయాలు అందుకే ఇవన్నీ తల్లులు గుర్తించి గ్రహించి ఇలాంటి ఆహారం పెట్టాలా అలాంటి మాటలు చెప్పాలా సమాజిక హితమైన భావాలు స్నేహంగా చెప్పాలి అన్నయ్య అయినా నేనైనా ఎవడమైనా ఆ పిల్ల తల్లి సంరక్షణలో ఉండాలా కొడుకు తండ్రి సంరక్షణలో ఉండాలా వ్యవహారికంగా పిల్ల తండ్రి దగ్గర పెరగాలా ఇటువంటి పర్సనల్ విషయాల్లో పిల్ల తల్లి దగ్గరే పెరగాలా కానీ అమ్మ కొంతమంది పాపం పిల్లలకి మెచ్యూర్ అయిన తల్లి లేని పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి నరకం కనిపిస్తుంటుంది జీవితంలో ఆ తండ్రి పక్కింటి ఆడవాళ్ళని పిలిచి ఫంక్షన్ చేసినవి కూడా చూసాం అలాంటి దౌర్భాగ్యం అలాంటి పరిస్థితులు మనకు లేవు ఇవాళ చాలామందికి తల్లులు ఉన్నారు ఉండి కూడా అలాంటి ఆచరించట్లేదంటే లేనోడతో కంటే ఇంకెక్కువ దాంతో పోల్చాలి దౌర్భాగ్యంగానే ఫీల్ భావించాలి ఆ మాట అంటానికి కూడా తప్పే కానీ మీరందరూ దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోండి కాబట్టి తల్లులు మీ పాత్ర పిల్లల పట్ల ఈ మెచ్యూరిటీ పట్ల ఆహారం పట్ల మానసిక సామాజిక ప్రవర్తన పట్ల వివరించడం ఇది ఇందులో లాస్ట్ అంశం అవుతుంది ఆధ్యాత్మికంగా కొన్ని గోళాలు ఉన్నాయి ఇందులో
అలా అని వాళ్ళు దేవుడు పూజలు చేయమని నేను చెప్పను దీన్ని ఈ ఈ పరిస్థితిని ఏదో ఒక భయంకరమైన ద్వేషపూరితమైన విషపూరితమైన అంటరానితనంగా భావించి స్త్రీని నొక్కి ఉంచొద్దన్నది తల్లులకు తండ్రులకు సమాజంలో ఉన్న చాలామంది పెద్దలకు మొక్కి చెప్తున్నా సృష్టి రహస్యమే ఆవిడ నిన్ను నన్ను దేవతలను కన్నదే ఆ జగన్మాత అటువంటి మాతకి పీరియడ్స్ లేకుండా ఏ విధంగా జన్మ రహస్యాలన్నీ బయటకు వస్తాయి చెప్పండి గౌరవించండి కానీ అగౌరవపరచకండి పట్టించుకోండి కానీ వీడించుకోకండి అప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి భద్రతకు ఉండండి బాధ్యతకు ఉండండి బలంగా ఉండండి ముఖ్యంగా మానసికంగా దెబ్బతింటారు కొత్తలో పిల్లలు అయితే ఫస్ట్ టైం మెచ్యూర్ అయినప్పుడు అయితే భయంగా దడగా ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళకి మంచి కాలిషియం ఫుడ్డు మంచి విటమిన్స్ ఫుడ్డు బ్లడ్ గ్రోత్ అయ్యే ఫుడ్డు ఇలాంటివి పెట్టాను అందుకే పూర్వంలో ఒకటి చేసేవాళ్ళమ్మ ఇది తల్లులకి తెలియదు కూడా పల్లెటూరులకి గోంగూర అని ఉంటుంది గోంగూర పువ్వులు అని వస్తాయి పైన అసలు ప్రపంచంలో స్త్రీలకు ఏ గర్భ సంచి సమస్య ఉన్నా మొట్టమొదట మెచ్యూర్ అయిపోయిన పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ గోంగూరు పువ్వులు ఎండబెట్టి దాచిపెట్టుకుంటారు పల్లెటూరులో మనకంటే మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ వాడతారు ఇవన్నీ ఉత్తరాదిన ఆ పువ్వు ఒకటి తీసి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్లో వేసి ఇట్లా నలిపేసి కషాయం చేసి పింక్ కలర్లో వస్తుంది అంటే లైట్ బ్లీడ్ లాగానే ఉంటుంది ఆ కషాయం తప్పుతారు అస్సలు కండి గర్భ మాయ జరిగేటప్పుడు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లని రాకుండా కాపాడే అద్భుతమైనటువంటిది గోంగూర పువ్వుతో చేసే కషాయం కాబట్టి తల్లులు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటివి ఎన్నో విషయాలని రాబోవు ఎన్నో రకాల ఎపిసోడ్లో గృహ ధర్మాలు స్త్రీ ధర్మాలు సామాజిక ధర్మాలు పిల్లలు పెద్దల పట్ల ఉండవలసిన సఖ్యత ఉద్దిక ఐక్యతలతో ఉండవలసిన అంశాలను మనం మన సుమన్ టీవీ ద్వారా ఇలాంటివి ఎన్నో ఇంకా రాబో రోజుల్లో మనం తెలుసుకోవటానికి మీరు పాజిటివ్గా అడుగులు వేయాలి నేను ఒక్కోసారి మందరిస్తా ఒక్కోసారి కొంచెం కదుగ్గా చదువుతా ఒక్కోసారి కొంచెం గుచ్చినట్టే చదువుతా వాటి నెగిటివ్గా ఫీల్ అవకండి మీకు ఆడవాళ్ళకి భర్త చెబితే ఎక్కదు తల్లిదండ్రులు చదవటానికి ఉన్నారో లేదో వాళ్ళ దగ్గర మీరు లేరు మరి మేము చెప్పక వాళ్ళు చెప్పనీక వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు లేక ఎవరు ఎవరి ఎవరి తరాన్ని ఎవరు మారుస్తారని భావిస్తున్నారు తల్లులు కాబట్టి నన్ను నా బాధని నా తపన్ని నా యొక్క గొప్ప ఆలోచనలని చెప్పే తీరులో పొరపాట్లు ఉంటే సర్దుకొని ముందుకు వెళ్ళటానికి నాకు చేయుతునిస్తూ గ్రహిస్తూ సహకరిస్తారని సుమంటి ద్వారా మీ అందరికీ చేతులెత్తి జోడించి కోరుతున్నారు ఇప్పుడు దాకా చాలా ఎపిసోడ్స్లో మనం మాట్లాడుతున్నాం జీవన శైలి ఆహారపు అలవాట్లే పిల్లలకి చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ని చూపిస్తుంటాయి ఆహార అలవాట్లు ఎప్పుడైతే మారుతూ ఉంటాయో ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లల జీవన శైలి మారుతూ ఉంటుంది హార్మోనల్ చేంజెస్ కానివ్వండి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఎదుర్కోగల శక్తి ఆహారపు అలవాట్ల ద్వారా డెవలప్ అవుతుంటుంది వాళ్ళందరికీ సంబంధించి ఏదైనా వర్క్షాప్ని డిజైన్ చేసే అవకాశం ఉంది అంటారా చాలా ముఖ్యమైనది నేను వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఎక్కువ రోజులు పెడితే జనాలకి ఎంతవరకు వస్తారో రారో తెలియదని తెలుగు రెండు రాష్ట్రాల నుంచి తెలుగు వాళ్ళు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు మన సుమన్ టీవీ ద్వారా నన్ను చాలా కార్యక్రమాల్లో చూసి అదే విషయాలు మా కుటుంబంలో కూడా జరుగుతున్నాయి అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే నన్ను ప్రశ్నల ద్వారా కొన్ని అడుగుతూ ఉంటారు వీటన్నిటికీ సమాధాన పరిచే విధంగా ఒక కోరు చేయాలని తపంతో నేను మొట్టమొదటిసారిగా రెండు రోజులు పెడితే చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో జనవరి ఆరు ఏడు శనివారం ఆదివారం అనే రెండు రోజులు వీకెండ్స్ అలా ఎవరీ త్రీ మంత్స్ వన్స్ టూ మంత్స్ వన్స్ ఫ్యూచర్లో నేను పెడతాను ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఇటువంటి కార్యక్రమానికి మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశం ఏమిటంటే కుటుంబ పరంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అందరూ ఒక చోటే ఉంటాం కానీ మనసులు ఒక చోటగా నడవట్లా అసలు దినచర్య ఎలా ఉండాలి ఆహార విధానం ఎలా ఉండాలి పిల్లలు ఒకటి అడుగుతుంటారు తల్లిదండ్రులు ఒకటి పెడుతుంటారు పిల్లలు ఒకటి చేస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు అలా చేయకూడదు అంటుంటారు పిల్లలు ఒకటి అడుగుతుంటే తల్లిదండ్రులు ఇంకోలాగా బతుకుతుంటారు అసలు ఈ యూనిక్ మోల్డింగ్ ఎలా చేయాలి అందుకే తల్లిదండ్రులతో సహా పిల్లలు పిల్లలు అనగా మినిమం టెన్త్ అండి అబో వీళ్ళందరూ లేదా ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు న్యూ కపుల్స్ ముఖ్యంగా ఈ క్యాంప్లో కనుక ఈ ప్రోగ్రాంలో కనుక పాల్గొంటే వాళ్ళకి ఒక జీవన విధానం ఆహార విధానం వ్యవహారిక విధానం మానసిక విధానం ఒక దినచర్య సంస్కృతి సాంప్రదాయం అసలు దినచర్యలో యోగా ఎంత ఎలా ఏ ఆసనాలు ఏ ప్రాణాయామాలు ఏ మంత్రము ఎలా సాధన చేయాలి ఏ విషయం భార్య పట్ల ఎదురైనప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి భర్త ద్వారా ఈ విషయం వస్తే పక్కడకు చెప్పాలా భర్తకే చెప్పాలా ఇటువంటి సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్స్తో కూడుకున్న కొన్ని కొన్ని గ్రూప్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అందులో జరుగుతూ ఉంటాయి మోటివేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి మైండ్ని డీప్గా డిగ్ చేసేటువంటి సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ బై మీ ఫస్ట్ టైం త్రూ సుమన్ టీవీ ద్వారా ట్రై చేయండి వచ్చి చూడండి నేను ఇచ్చే ఫుడ్డు నేను ఇచ్చే విధానం హాస్పిటాలిటీ ట్రై చేసి మీరు మీ జీవితంలో ఎన్ని మార్పులు వస్
మన సుమన్ టీవీలో జరిగే స్క్రోలింగ్ ద్వారా బై ఫోన్ నెంబర్స్ ద్వారా తెలుసుకొని అటెండ్ అయ్యి మీ జీవితాన్ని ఒక ముక్తి మార్గంలో ఆరోగ్య మార్గంలో సన్మార్గంలో ఎవరో ఎన్నో పుస్తకాలు చదివితే కూడా దొరకని చిన్న చిన్న విషయాలకు ఉండే పరిష్కారాలను కూడా తెలుసుకొని మీ జీవితాన్ని మీరే డ్రైవ్ చేయగలిగే స్థాయికి మారాలనే సదుద్దేశంతో పెట్టిన క్యాంప్ ఇది అనగా ప్రోగ్రామ్ ఇది యాభై మందే అన్నారు కాబట్టి చాలా తక్కువ టైం అనే చెప్పుకోవాలి ఇది ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులే అని నేను భావిస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ సో ఎవరైనా సరే ఈ ప్రోగ్రాంలో కనుక పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎన్రోల్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ యాభై మందికి మాత్రమే ఉంది ఆల్రెడీ ఇరవై ఎన్రోల్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ముప్పై మందికి మాత్రమే అవకాశం ఉంది ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కపుల్స్ ఎస్పెషల్లీ పేరెంటింగ్ యాంగిల్ ఇందులో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది జాయిన్ అయ్యి ఒకసారి జగన్ గురూజీ గారితో కనుక డైరెక్ట్ మాట్లాడాలి అనుకున్నా ఇది ఒక మంచి చక్కటి అవకాశంగా మారుతూ ఉంది డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు కిందకు కొడుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు పూర్తి వివరాలు అంద